Всем привет, меня зовут Артур, и сегодня мы с вами посмотрим игрушечку под названием Катаком Kids, которая обещает быть очень хардко хардкорной. Я уже успел пройти обучение, чтобы понять вообще, стоит она того, чтобы вам показывать, и она однозначно этого стоит. Очень крутая игра, мне очень понравилась. И она, кстати говоря, находится на альфа-стадии, поэтому здесь возможны некоторые ошибки. Вот, например, у меня уже одна встретилась, но я скажу вам о ней позже. В общем, давайте-ка мы с вами начнем еще раз проходить туториал. Так, смотрите, это вот наш персонаж с очень и очень пафосной рожей. Но она на самом деле генерируется в данном случае рандомно. Так, у нас есть какие-то вот левелы. И, кстати говоря, когда я наконец взял один из таких левелов, здесь он берется, он в такими орбами обозначается. То есть, называется орб левела или левелинга, что-то в этом роде. И, в общем-то, когда я его взял, я попытался зайти сюда, и у меня игра вылетела. Поэтому в следующий раз... Когда мы его найдем, делать мы этого больше не будем. Так, у нас есть здесь скиллы и наш эквипмент, который я вот могу выкинуть меч, чертовой матери, керасу, ботинки и так далее. В общем-то, кстати говоря, носить мы можем, можем, судя по всему, судя по всему носить еще колечко и шлем. Хорошо. Ну и да, здесь присутствует система прокачки, то есть некоторые элементы РПГ. Это круто. А сама по себе игра является рогаликом. То есть если мы погибнем, погибнем то скорее всего будем начинать игру с самого начала. И черт побери, этого не хочу. <laughs> Поэтому будем сверхаккуратны. Так, туториал, как я уже сказал, я уже проходил. И сейчас я вам здесь все расскажу. Здесь очень крутая система управления персонажем. Я такого еще в играх такого рода не встречал, честно говоря. Здесь очень просто тьма тьмущая этих ловушек. Так, хватай камень, я думаю, нам еще пригодится. Я не уверен. Тьма тьмущая ловушек, он умеет вот таким вот образом, смотрите, карабкаться за уступы, то есть именно хвататься за уступы. Есть высокие прыжки, вот такие, тоже очень круто. Он умеет бегать, вот так. Так, залазь, умеет бегать и умеет... А, черт! Так, стоп. Отлично. Умеет бегать и умеет перекатываться. Ать, ать, отлично. А вот таких ловушек здесь просто, я не знаю, просто немерено. Это очень круто, меня это очень сильно привлекло в этой игре. Так, хватай. Сундук. Открывает он его вот таким вот странным способом немножко. Но да ладно, главное, что он его открывает. То есть главный результат. Хорошо. Смотрите, у нас есть, получается, ключик, который мы можем использовать на этом замке. Для того, чтобы его использовать, он должен быть именно у нас в руке. То есть мы можем менять вот э, с э, ключа на камень, который мы подобрали. И, в общем-то, ключик должен быть именно у нас в руке, чтобы его использовать. В противном случае он скажет, что... А, черт! А, черт, я горю! <звы> Блин, кстати говоря... А, все, я сгорел насмерть. Ну ладно. Этот туториал здесь можно. <звы> Но вот в реальной игре это будет просто непростительно. Он когда, кстати говоря, горит, он начинает бесноваться и бегает, как угорелый. Ну, это, в принципе, понятно, да? Но он тогда становится просто неуправляемым. Я вот здесь проходил очень долго. Я не мог понять, что от меня здесь требуется. На самом деле, здесь нужно было просто сделать вот так, так и вот так. То есть, не просто сделать, присесть, сделать кувырок и прыгнуть. Здесь нужно было именно присесть. Ой, именно зажать букву А, чтобы он прыгнул. Иначе он падал у меня в лаву, не хотел прыгать. А, черт, черт, а, горю, а, тихо. Ну, по крайней мере, здесь, ладно. Вот это наш гид. Судя по всему, по туториалу, который может рассказать нам про статистики, про эквипмент наш, про магию, левелинг, то есть вот за орбы, которые мы будем находить, я так понимаю, и за... И мы можем просто спросить, кто он такой, на что он скажет нам, что он здесь уже очень долгое время, судя по всему. Игра на английском, к сожалению, поэтому я не смогу вам рассказывать вся, абсолютно все, что здесь мы прочитаем. Поэтому, если кто знает английский, было бы неплохо, чтобы вы даже... То есть даже вот так можно, да? Я не знал. Видели, я кинул камень, попал в рычаг. Я знал, что вот мы уже 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 поднимали там этот так залазь. Мы же уже под, не, открывали, ну поднимали мостик таким образом, ну чтобы по рычагам, которые вверху находятся, можно было так делать. Я не знал. Круто. Ладно, вот это орб левлинга. Мы можем его использовать таким образом и поднять себе что-нибудь. 
Допустим, магию, удачу, скорость, защиту или же силу. Почему мы не можем поднять интеллект, я, честно говоря, не знаю. Но давайте поднимем силу. Плюс один к силе. Так, и тут нам дается на выбор два, две способности. Фокус страйк и хэви лифтинг. То есть получается, что хэви лифтинг... Да, мы, наверное, сможем падать на врагов и давить их таким образом. То есть бить по ним мечом, наверное, сверху падая на них. И фокус страйк, это мы, судя по всему, можем концентрировать какую-то энергию в ударе и наносить мощный удар. Я так понимаю. Хорошо, давайте возьмем вот это. Like a boss. <laughs> like a boss. <laughs> Хорошо. Так, идемте далее. Идемте не просто далее, идемте вот так. А, тихо, ловушки. А. <laughs> как можете заметить, ловушек, конечно, здесь просто попа ешь. Лава, всякие маятники, на голову валится всякое дерьмо. И здесь я тоже помню. А, 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 быстрее. Видите, здесь не написано, то есть здесь не показывается, что где-то ловушка. Здесь именно вы стали, и тут и написано просто клик, значит что-то где-то классного и что-то сейчас произойдет. Поэтому нужно быть крайне аккуратным. Кстати, мы можем удариться об стенку, и он таким образом немножко станется об нее. О, сундук. В прошлый раз у меня здесь не было сундука. Да, все рандомно. Все постоянно генерируется рандомно. И я, кстати говоря, если я сейчас вот сюда зайду, то игра вылетит. Поэтому лучше, лучше, наверное, не надо. Так, ладно, давайте сходим сюда. У меня есть ключик. Открывай. Это наша первая магия будет. Да, книжка с магией. Fire and Dice. Хорошо, давайте используем. Так, Cold Burst, Frost Bolt, Infernus, Flame Wave и Cold Burst. Так, Flame Wave. Давайте возьмем Flame Wave. Я уже брал ее, и мне просто офигеть как понравилось. Кстати, вот это тоже, по-моему, грюк. То есть, книжка должна была испариться, то есть, сгореть. Чтобы я ее не использовал повторно, она таким вот образом сгорает. Прикольно сделали. Но здесь, получается, она заглючила и не исчезает. Ладно. Так, чтобы использовать магию, мы должны вот правым триггером выбрать. Видите, слева внизу у нас э, появились вот эти вот четыре магических удара. Использовать ее мы можем на бам бамперах. Вот на ЛБ или РБ. То есть, э, в данном случае она у нас стоит на ЛБ. Хорошо. Я предлагаю избавиться от рыб. Я не думаю, что в воде мы сможем биться огнем, верно? О, огонь потух, да. А! Здорово! Оу! Они выбрали. <с> Охереть. <с> ублюдки! Просто ублюдки! Давай скушаем! <с> Отлично! Они выбрали на меня, вы совершенно конченые рыбы. Вот, видели? Работает то... Ау! Работает то, что мы прокачали. Он на них прыгает. И бьет их. Так, кушаем. Отлично. Умри, зараза. Так, давайте спалим ту стену. <связь> Магия просто великолепная. Она мне очень сильно понравилась. Я когда смотрел трейлер по этой, по этой игре, мне очень сильно привлекло разнообразие ловушек методов их прохождения и именно магия она очень красиво здесь сделана ого так судя по всему мы нашли новые ботинки которые добавят плюс к силе меньше дадут к защите и скорости но плюс к магии и интеллекту да а робо робо точнее да робо ну да мы нашли, в общем-то, робу мага. Ну, давайте будем лучше ходить с этим. Мы в данном случае не маг. Судя по всему. Хотя магия здесь надо отдать должно очень крутая. Вау! Все спалил, чертовой матери. Ай, и сам загрелся. А, черт. Да, блин, я не успел. <laughs> Ладно. Ладно. Меня, знаете, что интересует? Видите? Ой. Черт, ладно, оно. Этот шарик, он, видели, он растаял от магии, от огня. Круто. В этой игре логики больше, чем в многих современных, между прочим. Имеется в виду в многих больших играх. Так, 
И здесь нам нужно сделать длинный прыжок, но мы не допрыгиваем, потому что вот здесь в сундуке лежат ботинки. Буст ботинки, которые позволят нам допрыгнуть. Давай, допрыгивай, отлично. Кстати говоря, с помощью этого шарика мы, возможно, могли бы кинуть его в потолок, куда-нибудь или в стенку сюда, и приклеиться к нему. Я думаю, что это вполне себе возможно было бы. Потому что это шарик слизи. Я видел в трейлере, что так можно было делать. И меня интересует, видите, у нас слева появился какой-то индикатор с двумя рыбками. Это я съел две рыбки. А что будет, когда я съем пять? Так, и это орк. Да, да тут кто-то есть, только не иди сюда. О, с копьем. Гори в аду, ублюдок. О, да. Магия просто великолепная. Я уже хочу быть в этой игре магом. Слушай, а ну возьми копье. Ты можешь взять копье? Класс. О, я могу взять орка. И съесть его. Офигеть, скелет. Я могу съесть скелет. Череп. С черепом я ничего не могу сделать. Жаль, я могу его просто выкинуть. Так, это... Это, господи, кольчуга. Кераса, да, кольчуга. И теперь у меня есть копье. Офигеть, круто. Буду ходить с ним теперь. Я, кстати, автом... уже по привычке проверяю все стенки на наличие секретиков. Так, ну, в общем-то, и все. Мы прошли обучение. И теперь мы можем приступить к самой игре. Давайте. Так, нам дается выбор э, классов, я так понимаю, то есть... Пули э, какой-нибудь какие ближнего боя. Э, не знаю, когда читается. Будет или что-то вот в этом роде. То есть маги. И остальные у нас пока что закрыты. Потому что игра еще пока что на ранней стадии. Поэтому их еще пока что нет. То есть больше классов будет скоро. Хорошо, давайте-ка мы посмотрим на магов. Так, нам дается выбор из нескольких. То есть из шести классов мага, да? Ну-ка. Что у него есть? У него... У них у всех разные стати... статистики, разные эквипмент и разная магия. У этого какая-то слоу магия и книга. Им еще каждому дается книга. А у этого, смотрите, у этого смерч какой-то есть. И Dark Arts книга. Deadly Dist Distance. Wizard True. Вампиризм. Вот это... Это какой-то вампир. Круто. Я бы за него сыграл. Темпл степ какой-то. Ладно, давайте сыграем за вампира. Меня очень привлекает это, этот класс. <coughs> Ой, извините. Так, я так понимаю, что если мы погибнем, то, скорее всего, мы начнем игру заново. Поэтому давайте-ка мы будем максимально осторожны. Так. Давайте мы посмотрим, что у нас есть. Так, магический... Magical Combat, хорошо. Это какие-то боевые способности будут. Air Dash, то есть воздушный рывок какой-то. Poison Blob, э, Blob то есть э, какой-то отравленный шарик. Бри брик, сломать что-то и тупо лечение. Слушайте, вот тупо лечение, я думаю, это то, что нам <laughs> просто жизненно необходимо будет. Вот видите, э, магия, в смысле книжечка с магией просто исчезла сейчас. Так, я совершенно не знаю, чего ожидать. То есть дальше, чем туториал, я не проходил. Так, хватай. Верден Point, то есть это настой из э, трав Верден или что-то в этом роде, да? То есть она должна, по идее, нас лечить. Так, давайте-ка мы его выберем подальше. Откроем этот сундук. Excellent. Отличная роба, которая дает меньше к скорости, но плюс к магии, плюс к интеллекту и плюс к защите. И минус к удаче. Но, в принципе, она, наверное, этого стоит, потому что играем там из-за мага. Так, я хочу испытать вампиризм. Давайте возьмем череп. Швырну в него кем-нибудь. Слушайте, а у меня какой-то... Что у меня за оружие есть? Нож. Шлем у меня, кстати говоря, есть. Хорошая роба и ботинки. А, так, бриф холдер. Что вот это? Это какие-то пассивные навыки, да, получается? Или же я могу их 
О, я вампиризм только что на себя наложил. Теперь я должен, видимо, кого-то убивать, чтобы высасывать энергию. И вылечился. <laughs> Заодно. Блин. О! Слишком поздно увидел. Давай, 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 давай. Сейчас могла игра закончиться очень быстро. Умри, зараза. А! Черт! Оно меня убило. Блин, ладно. Давайте еще раз. Еще раз магом, а то я не, не прочувствовал. Я вы, сейчас буду выбирать исключительно по тому, какая у них магия идет в начале. Потому что мне очень сильно хочется. Ну, я просто больше не знаю, на что мне еще стоит здесь обращать внимание. Поэтому я обращаю только на то, какая магия им дается в начале. Вот у этого, кстати, магический армор какой-то есть. Это, наверное, пассивные заклинания. Вот давайте возьмем его. Вот я хочу, я уже очень давно хотел посмотреть на вот это заклинание, на вот это, на этот смерч. Ай, да что ж такое, я путаю кнопки здесь столько, столько управлений всяких, что я путаюсь. Так, слоу, обратить, интересно. Temporal step и хест. Я хочу вот это. Мне очень интересно, как оно работает. Ну-ка. Вау! <смех> Понятно. Так, у нас... Что у нас есть? У нас молоток, сандали. Понятно, хорошо. Ладно, давайте попробуем хотя бы куда-нибудь пройти этим персонажем. Здесь сразу же Dark Arts нам дается. Круто. Что-то из темной магии. Вампиризм. Плэк какой-то. Shadow Clock. К Клак. Или, или как-то так начитается, не знаю. Raise Dead. Hmm. Я так понимаю, что вот это будет призывать нам каких-то миньонов. Наверное. Хотя не уверен. Не уверен. А, так, давайте-ка мы возьмем с вами вот это. Черт, а я не могу. Почему? Я почему-то не могу это изучить. Странно. Может быть, я не тот класс? Ладно, хватай череп. Отлично, сбил. Вот ползи вниз, зараза. А я пойду наверх. Где я зацепился? Черт, книгу только не выкинь на шипы. Так, в задницу это череп. Сдохни, зараза. Давайте это дело убивать, потому что, скорее всего, мы полу будем получать что-то хорошее из этого. Так, давайте еще раз попробуем. Я не могу почему-то изучить ничего из этого. Меня это напрягает. Давайте мы кинем эту книжку здесь. Вот здесь. Пускай валяется. Потому что я не могу, так сказать, и бить, и кидаться чем-то одновременно. То есть... а, 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 а. Вот как оно работает, я понял, хорошо. И больше у меня этого нету. Ладно, пойдем сюда. Получай, зараза, сдохни. Мне этот шарик э, слаймовский, мне кажется, что если... Что если я им куда-то кину, я смогу прикрепиться к, этой, к этому месту. Давайте попробуем. Вот я хочу, например, вот... Ой, вот туда. Хм. Ну, не знаю. Наверное, может быть, нужно, чтобы стена была как-то расклина огнем. Я не знаю. Так, там орг. Аккуратно. А -а -а! Раза. А! -а, -а! А, -а, а, ублюдок! Елки зеленые! Что ж такое-то? <с> Ладно, давайте мы посмотрим еще на каких-нибудь воинов. Мы никуда вообще продвинуться не можем пока что. М -м -м, здесь я даже не знаю, по какому критерию выбирать. По лицу <с> надо выбирать. У этого есть факел. У него алибарда какая-то. Давайте вот его возьмем. С, с прической спока. Так, хорошо, хватай вот это.
Розовая, интересно, дайте кого выпьем. Розовый настой этот. Ну и выкинь его, зачем тебе пустая бутылка? Охереть. Я уже очень рад, что я туда его кинул. А! Черт! Черт, 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 сейчас все взорвется, черт матери. Круто! Это просто офигенно. Я пока что помираю не потому, что я не могу с кем сразиться, я помираю тупо из-за ловушек очень жестких. Давайте возьмем еще кого-то, у кого есть э, этот самый факел. Потому что реально полезная штука. Ловушек здесь, конечно, просто немерено. Просто попа ешь. А! Я же ж видел. Чуть закрыл себя там. Я просто... Я просто хотел взять то, что там выпало. Мне показалось, что там что-то выпало. Но я не успел и отпрыгнуть. И взять вещи. Тем более вещи там, оказывается, там и не было-то. Мышка, она может меня убить. Вау, молоток очень крутой, судя по всему. Веномасхама. То есть, какой-то... А, тихо, осторожно. <гас> что это такое? Это мышка. Ладно. А, -а, 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 -а да что вас всех? <с Ecstasy> Блин, мне, мне это очень нравится, но мы уже, я не знаю, мы что никуда продвинуться не можем. Есть лучники? Какие-нибудь? Это вот рога какой-то, да? А это за спиной что? Какой-то мега меч, судя по всему. У этого магическое оружие какое-то есть, у этого топлого, давайте из-за этого. А у кого больше здоровья? Вот у этого, да? Давайте пока поиграем с того, у кого больше здоровья. Блин, у него кинжал, черт. Хм. Я понял, что это такое. Полезно. Да, зараза такая. Получай. Хорошо, ладно. Это может пригодиться для того, чтобы... Не умереть. А! Не умереть, падая откуда-то. Кстати, вот это течет. Может быть, я могу это... Оно полностью вытекло. Ну, ладно. Хм. Ну он, конечно, кинжалом машет знатно. Очень быстро. Могу ли я его убить в спину? А! <связывая> Получай, ублюдок. И сейчас я его съем. <связывая> Тебя съем. И твой скелет съем. И твой череп. А, черт, череп нельзя съесть. Ладно. А, тихо. Ладно, буду ходить с его мечом. Так, вот и вот это. Э, немного неудобно, что я, получается, могу носить, в принципе, две вещи, но я не могу... Когда у меня две вещи, я не могу э, биться. О, вау! Так можно? Офигеть! Знаете, в этой игре, конечно, логики довольно много. То есть... Не знаю, я ни в каких современных играх столько не встречал логики. Где вы видели, чтобы можно было вот в такой вот игре в данном случае скинуть факел стоящий? Или, допустим, тот же Assassin's Creed. Я не помню, чтобы там можно было скидывать факелы. Или чтобы всякое вот такое вот ломалось. Ну, короче говоря, я не знаю. Реально как-то очень продумано в этом плане. Я не говорю, что в современных играх нету логики никакой, но... Я не ожидал увидеть ее здесь. Черт, я что, я отравлен, да? Так, еще вот это хватает, отлично. И выпей это. Ну и выкинь. Не совсем понимаю, что со мной теперь происходит. Ого. 
Двери можно выбивать. Вот последний раз двери выбивал. Двери выбивал я только в очень-очень старой игре. Которая называется War. Так, слушайте, а здесь как эта растяжка стоит, да? Скорее всего. Блин, что меня от этого зелья колбасит. Уйти. Да, здесь стоит растяжка. А, беги. Зараза. Я не успел, просто не успел. Ладно, давайте мы посмотрим еще. Замаг еще разок. Вот меня вот это привлекает с короной. Давайте им походим. Сейчас я выбрал чисто по внешнему виду. Так, сразу же наложил на себя вампиризм и... Chain Lighting, Frost Bolt, Magic Blast, Push, отталкивание. В принципе, может быть даже... Может быть вот эту молнию себе взять? Давайте попробуем молнию. Мне кажется, что молния была бы очень даже уместна здесь. У нее тоже кинжальчик. Хорошо. Сейчас попытаемся пройти как можно дальше. Что это за шарики? О, -о, 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 -о класс! Вот опять-таки, когда вот этот э, шарик э, желейный, когда он попадает в огонь, он начинает таять. Это круто. Давайте-ка я попробую туда кинуть. Не знаю зачем, просто хочу проверить, <с> действительно ли он растает. Вау, даже так, офигеть! Так, если я сюда зайду, я, скорее всего, загорюсь. Надо понимать, что игра довольно-таки логичная. <с> Смотрите, то есть, чтобы их прилеплять куда-то, я должен их растопить... И кинуть, и тогда я смогу залепить эту хрень. Круто! Офигеть. Это может не понравилось. Конченый ор какой-то. Получаю блюдо. На, 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 на. По-моему, это будет самый удачный персонаж у меня. И тебя я тебя съем. И твой скелет я съем. Ну, череп твой не кушается, так что ладно. Так, ну, либо сандали, либо вот эти вот. Можно ей, да? Я не очень люблю сандали, поэтому давайте ходить тупо в ботинках. Ау, я думал, ты умер. Ладно, все, там я сиди, ублюдок. Так, там растяжка. И одновременно с этим здесь ловушка. То есть мне нужно сначала... Блин, я даже не знаю, смогу ли я... Давайте пойдем в другую сторону. Там кого-то растопило. <смех> так ему и надо. Мне интересно, я могу разбиться как-то? Если буду падать. Сундук. Отлично. Мачете. Ого. Перфект. Но оно снижает интеллект. Поэтому давайте лучше выходить с этим, так как мы все-таки играем магом. Вау, даже так, офигеть, круто. <смех> Очень э, большое разнообразие всего здесь. Только подойди ко мне, убей. Так, вампиризм на себя наложил, но, видимо, уже поздно. Так, кажется, мы стали сильнее. Получайте, ублюдки. Так, давайте съедим его. <смех> как, он, как он кости вообще кушает? Блин, я же только в раз топил. И добром не кончилось. Так, я туда залезть не могу. А, нет, могу. Наверху чьи-то глаза. Меня колбасит после этого зелья. Сильно колбасит. А, тихо. Мышку просто размотала. Смотрите, там все что-то лежит. Нужно всех пираний поубивать, я думаю. Так, давайте наложим вампиризм на себя и зарубим их. А! Ау! А! Зараза, не получилось. Я вообще-то рассчитывал, что она будет меня лечить, пока я буду их рубить. А, ладно. В общем, такая вот игра. На самом деле, слишком много мы тут посмотреть не смогли. И все потому, что она реально тяжелая. Я думаю, что я, возможно, к ней еще даже как-то вернусь, и мы с вами поиграем в нее подольше. Ну а пока что на этом все, я думаю. Я надеюсь, вам понравилось. Все, всем пока. Удачи, увидимся в других первых взглядах. Все, всем пока.